എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ തുടങ്ങി ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്കോഴ്സ് എ സെഞ്ച്വറി ഇൻ എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ സെഞ്ചുറി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഞ്ചുറി ആണ് നമ്മുടെ സക്സസ് സെഞ്ചുറി കിട്ടുമ്പോഴാണ് സക്സസ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ ആണ് ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ട്രയലിൽ സക്സസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് മാച്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രയലുകൾ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് മാച്ചസ് നടത്തുകയാണ് ഹി മേ സ്കോർ സെഞ്ചുറി ഇൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സാക്ട്ലി ടു മാച്ചസ് രണ്ട് മാച്ചസിലും സെഞ്ചുറി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദെൻ നോ മാച്ച് ഒറ്റ മാച്ചിലും സെഞ്ചുറി കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഒറ്റ മാച്ചിലും കിട്ടിയില്ല അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് മാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു മാച്ച് അഞ്ച് തവണ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇവിടെ സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ വേരി ചെയ്യാം അല്ലെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സീറോ ടു എൻ വരെ വേരി ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പി ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു വൺ മൈനസ് പി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ എക്സാക്ട്ലി ടു മാച്ചസ് രണ്ട് മാച്ചസിലും സക്സസ് കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെഞ്ചുറി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് മാച്ചസിൽ സക്സസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ടു ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കണമല്ലോ സോ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്കിവിടെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആ പി എം എഫ് ഒന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് ക്യു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ടു ആണ് ഫൈവ് സി ടു വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇതിലെ ഫൈവ് സി ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ടേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റോയുടെ നേരേക്ക് നോക്കുക ദെൻ മുകളിൽ നിന്ന് എൻ സി ടുവിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ടെൻ ആണ് സോ ഫൈവ് സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടെൻ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് മാത്രമല്ല ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണല്ലോ സോ ടു ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് അവിടെയും വരും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സി ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടെണ്ണും വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് എന്നാവും ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ ബൈ നയൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടെന്നും എയ്റ്റും ആണുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി സോ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സാക്ട്ലി ടു മാച്ചസിൽ സെഞ്ചുറീസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് സെഞ്ചുറി കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒറ്റ സെഞ്ചുറിയും കിട്ടിയില്ല ഒരു മാച്ചിൽ പോലും നമുക്ക് സെഞ്ചുറി കിട്ടിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസ് ഒന്നും വന്നില്ല സക്സസ് സീറോ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ് സീറോ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും വീണ്ടും ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം ആൻഡ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം സോ ഫൈവ്
ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് പ്രാബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്കോഴ്സ് എ സെഞ്ചുറി ഇൻ എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് എസ് വൺ ബൈ ത്രീ അഗെയിൻ പ്രാബിലിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫൈൻ ദി പ്രാബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ മാച്ചസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയൽസ് നാല് തവണയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹി വിൽ സ്കോർ സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇന്നിങ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ മാച്ചസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ സീറോ ടു ഫോറിൽ വേരി ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് സോ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സക്സസ് കിട്ടാനുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതെന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണത് നമ്മുടെ നിത്യേനയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ വിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ കയറിക്കൂടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ സോ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അപ്പോൾ മിനിമം ടു മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം വേണം അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മീറ്റർ വേണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മീറ്റർ എങ്കിലും വേണം അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂടാം അതായത് ടു മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ നിന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ ടു മീറ്ററിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പം ടു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിൽക്കാം പക്ഷെ മിനിമം പോയാൽ ടു മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം വേണം അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മീറ്ററിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടേ അതായത് ത്രീയോ അതിൽ കൂടുതലോ സെഞ്ചുറീസ് എടുക്കാം പക്ഷെ ത്രീയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പം സക്സസ് അതിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ സക്സസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ് ത്രീയോ അതിൽ കൂടുതലോ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം ത്രീയോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റാൻഡം വേരിയബിളിന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേണമെങ്കിൽ ത്രീ സെഞ്ചുറീസ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് അടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ കണ്ടീഷൻ ആണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ ഓർ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒപ്പം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വരാനുള്ളതും ആഡ് ചെയ്യാം എൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എക്സിന് ത്രീയും ഫോറും ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ബൈനോമിയൽ ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ സി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എക്സിന് ഫോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേം ഇതിൽ ഫോർ സി ത്രീയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ സി ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ സി ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ ഫോറിന് റൈറ്റിലോട്ട് എൻ സി ത്രീക്ക് താഴോട്ട് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻഡ് ഫോർ സി ഫോർ എഗെയിൻ ഫോറിന് റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കുക എൻ സി ഫോറിന് താഴേക്ക് നോക്കുക അത് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ സി ത്രീയുടെ പ്ലേസിൽ ഫോറും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക and 1 by 3 raise to 3 2 by 3 raise to 4 minus 3 4 minus 3 1 aanu plus 4c4 1 aanu appo adu ezhudilengilum kolappilla 1 by 3 raise to 4 2 by 3 raise to 4 minus 4 4 minus 4 0 and again next step il 4 adu pole thanne eduth ezhudi 1 by 3 cube 1 by 27 aanu 2 by 3 raise to 1 2 by 3 പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു സീറോ ആ ടേം വൺ ആണ് ആൻഡ് നമ്മളിനി ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് അടുത്ത ട
അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ദാങ്ക് യു